meine lieben Grillfreunde, hier ist wieder euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Heute werden wir einen griechischen Salat machen und zwar mit dem Spitzkohl, also einen griechischen Spitzkohlsalat. Und wie immer gehen wir zuerst zu den Zutaten. Was alles benötigen wir zu unserem griechischen Salat? Wir brauchen einen Spitzkohl, wir brauchen Paprika, eine Schalotte, eine saure Gurke, hier ist es eine Spreewaldgurke. Dann brauchen wir eine halbe Zitrone, Salz und Pfeffer. Dann brauchen wir einen Joghurt, Zucker, saure Sahne, Olivenöl und schwarze Oliven. Ihr werdet natürlich sehen, hier sind nur halbe Sachen. Ich hatte vorhin einen anderen Salat gemacht und verwende jetzt die andere Hälfte vom Spitzkohl, vom Paprika und von der Schalotte. Aber so das Mengenverhältnis. Haut hin. Die ganzen Zutaten findet ihr dann sowieso in der Infobox. So, wir schneiden zuerst den Spitzkohl. Da den Strunk natürlich zuerst raus. So. Schneiden den Längsstreifen für die Maschine. Die Möhre habe ich euch unterschlagen, die brauchen wir noch. Schneiden wir in dünne Scheiben. Die Gurke. So, und die Schalotte nur in Streifen. schon mal in unsere Schüssel rein. So, die schwarzen Oliven, die sind entkernt, die schneiden wir in immer drei Teile. So, ungefähr so. So, die Oliven kommen auch in die Schüssel. Die Möhre, Paprika und der Spitzkohl gehen jetzt nochmal durch die Küchenmaschine. So, die ganzen Ingredienzien, Salat, Möhre, geht alles jetzt in die Küchenmaschine. So, wir haben mal alles gehäckselt in der Küchenmaschine und geben jetzt diesen Spitzkohl, die Möhre und den Paprika Jetzt hier in diese Schüssel mit rein. Vermengen das ein bisschen. Die Möhren sind geschnitten, wie ihr seht. Also nicht mit durchgehackselt. Ja, und da kümmern wir uns jetzt ums Dressing. Ja, Freunde, wir haben hier eine kleine Schüssel. Beginnen mit dem Olivenöl. Wie gesagt, alle Zutaten in der Infobox. den Joghurt, dann saure Sahne. Jetzt berühren wir mal das Ganze erstmal. Jetzt ein Schluck Schlagsahne. Dann die halbe Zitrone. Salz. Etwas Zucker. Alles schön vorrühren wieder. Und kosten. 
Es ist ein bisschen die Pfefferkanalisation, ein bisschen Pfeffer. So. Und noch einen Schuss Schlagsahne. Okay, unser Dressing wäre fertig. So, und jetzt kippen wir einfach das Dressing auf. Und vorrühren die ganze Sache. Leute, ein Duft steigt da auf. Klasse. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Knoblauch noch dran tun, wenn man möchte. Ich habe es jetzt mal weggelassen. Ich werde mal eine halbe Knoblauchzehe werde ich mal mit ins Rezept schreiben, wer mag. So, okay, dann werde ich mal kosten. Toll. Ja, da werden wir jetzt das Tellerbild fertig machen. Eine Scheibe schönes italienisches Weißbrot dazu. So, liebe Freunde, kurzes Fazit zum Salat. Ganz easy herzustellen. Dauert noch nicht mal 20 Minuten die ganze Geschichte. Es macht sich immer gut, diesen Salat vielleicht über Nacht im Kühlschrank noch mal zu lassen und dann einen Tag später erst zu essen. Er passt gut äh, zu Gyros, man kann Pulled Pork dazu essen, alles mögliche, was an Fleisch äh, so gegrillt wird. Schmeckt richtig klasse und er ist sehr bekömmlich, der Spitzkohl. Und ihr habt ja die Zutaten gesehen, alles nur gutes Zeug. Jetzt klasse. kostet man einfach nur. Ja. Ein, tolles, ein toller Salat. Wenn mein Video euch gefallen hat, würde ich mich über einen netten Kommentar von euch freuen. Daumen nach oben wäre natürlich immer schön. Und damit ihr keine Folge von mir verpasst in der Zukunft, würde ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Und ja, wenn es dann wieder heißt, euer Team von Sackpfeife Barbecue Weimar. Macht's gut, Freunde. Tschüss.